Welcome to the fourth edition of Israel Social TV's English Language Social Order magazine. There was great concern in Israel earlier this month when Palestinian Authority President Mahmoud Abbas signed accession papers to 15 international treaties in response to renewed Israeli settlement construction and the breakdown of peace talks. Included in the treaties is the Geneva Convention, which defines duties for occupying powers and prohibits population transfer into colonized territory. Despite the treaty's intent to protect human rights, the act of the Palestinian Authority joining them before being granted statehood is perceived by the Israeli government and media as threatening. Social TV asks, who else asked to join international treaties before their establishment as a state? The answer should not surprise you. רק שתדעו שישראל הודיעה שהיא מתחייבת לאכוף את אמנות ג'נבה עוד לפני שהיא הייתה מדינה. זאת אומרת, היישוב שלח הודעה לצלב האדום עוד כמה חודשים לפני שהייתה מדינה והודיע שאנחנו לוקחים על עצמנו שלא יכלנו לחתום, אנחנו לא היינו מדינה. התחייבנו וולונטרית לקחת על עצמנו את ההתחייבויות של אמנת ג'נבה. Surprising? Not so much. Perhaps Israeli trepidation over the Palestinian Authority joining international treaties would force Israel to uphold Palestinian rights and not treat them simply as security threats. The hot topic in Israeli news circles is the story of Majd Kayal, a Palestinian journalist from Haifa and web editor at Adala, who visited a work conference in Beirut and was detained upon his return to Israel. Israel's Shin Bet charged him with visiting an enemy state a fate that historically does not fall upon Israeli journalists who travel to Lebanon or Syria. For five days, he was interrogated and prevented from seeing a lawyer. For more on his story, in the following report. מג'דו עיתונאי פלסטיני מחיפה, היה בלבנון. 40 שנה לעיתון ספיר, הם הזמינו את כל הכתבים שלהם לכנס של שבועיים. הוא נסע לשם, ובדרך חזרה משם הוא נעצר על ידי כוחות המשטרה של הכיבוש, ומאז הוא במעצר, לא נפגש עדיין עם עורך דין. המטרה כרגע בעיקרון לעמוד מול הארץ ולשאול אותם איפה הקולגיאליות שלהם כ- כעיתונאים, להעמיד עיתונאי שלהם אה, שהוא נמק בכלא עם צו איסור פרסום בלי, אה, בלי לפרסם כלום, בלי להגיש בית משפט, בלי להגיש בג"ץ. לא יעלה על הדעת שאנשים על הפעילות התרבותית והפוליטית הם, אה, אה, שלהם נעצרים בכל מיני טענות ממענות ושנמנע מהם לנסוע לארצות שמסביב בגלל שמדינת ישראל אה, לא אוהבת את הקשרים האלה. ולכנקה פל ווקט דאטי, וחסת לענקה תראה כפלסטיני, לא יומכנקה אנתם בהר בביירות, על אמבהר מוהנת סאח, ואנת לסת סאח הנהונה. לפני שנה עיתונאי ישראלי היה בסוריה ועשה כתבה על המורדים ואף אחד לא עצר אותו. כל ערבי ישראלי פלסטיני במדינת ישראל הוא כס ביטחוני בעצמו. הכתב אישום נגדו שהוא ביקר במדינת אויב, זאת האויב של המדינה, לא של הפלסטינים בארץ. כי הפלסטינים, לבנון זה עוד מדינה ערבית שהם שייכים לתרבות ולכל החיים התרבותיים שלה. Presently, Majd Kayal was released from house arrest, but is subject to the following restrictions. He's prohibited from leaving Israel for three months, and prohibited from contacting foreign officials over the internet for 21 days. It remains unknown whether he will be arraigned. And now to another subject. Every year on Passover, we ask, why is this night different from all other nights? When it comes to crushing poverty experienced by Israeli families and children, especially those living in the periphery, the answer, sadly, is nothing. הסגל והסטודנטים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב הקימו מטה להחזרת קצבאות הילדים ופתחו הבוקר את מאבקם במרכז העיר באר שבע. הפגיעה הזאת בקצבאות, שאנחנו רואים את הביטויים שלה היום בכל הרמות, בדוח מבקר המדינה על מצב החוסר ביטחון תזונתי, פשוט הבהירה לכולנו שאנחנו חייבים לעשות משהו. 35 אלף ילדים חדשים שיגיעו מתחת לקו העוני, זה פשוט לא סביר, במיוחד במדינה שמעל שליש מהילדים כבר עניים גם ככה. אנחנו לא מקבלים את הדברים כגזירת גורל, לא את המצב שלנו וגם לא את המצב של האוכלוסיות שאיתן אנחנו עובדים. הממשלה מתנערת, המדיניות מתנערת, יש ילדים שזקוקים לפת לחם, לא ייתכן שיורידו את קצבאות הילדים, להחזיר חזרה. הקו העוני 
בדרום זה מעל ומעבר. גם אצל הבדואים במיוחד, יש להם הרבה ילדים, ואין את הקצבה, היו חיים על קצבות. ואין קצבה, אין קצבה, לכל ילד מקבלים 140 שקל. מה זה נותן 140 שקל? מה זה יעזור? מה נשתנה הריטואל התקשורתי של הכאה על חטא על היקפי העוני ערב ליל הסדר תוקף אותנו גם השנה. אנחנו בערב חג פסח, ופסח זה חג חירות, ואין חירות כשיש עוני. אנשים עניים הם לא בני חורים באמת. אם פעם היינו רגילים לקנות מתנות אחד לשני וכל זה, זה ירד מסדר היום. ואז אתה חוסך פה, חוסך שם והכל, וכדי רק שיהיה על השולחן, מספיק מכבד את החג ו... ואת המשפחה כדי להאכיל. היום הפרעה זה מי שבחרנו בו. אנחנו מחכים למשה שיצא מתוך הארמון, יסתכל סביבו ויראה את הדרך שבו אנשים חיים. את מתכוונת למשה כחלון? אנחנו... <laughs> אני מתכוונת לכל אחד מהמנהיגים הנבחרים שמתבקש לצאת החוצה מהארמון שבו הם חיים ולא רואים סביבם את העוני. אני בעד, בעד כחלון, כן. אם הוא יבחר מפלגה חדשה, אני איתו. בשעה שמפלגות הקואליציה מנפיקות לנו אקזיטים לדיור, לרווחה וליוקר המחיה, במקום פתרונות של ממש עם תג מחיר בצידם, תוך קיצוץ מתמיד בזכויות הסוציאליות ובמיוחד בקצבאות הילדים. הביקוש ברחוב הישראלי למותג פוליטי חדש שימלא את הוואקום רק מטפס ככל שעובר הזמן. זרעי המחאה החברתית מבשילים רק עכשיו וצפויים לטרוף מחדש את המפה הפוליטית. The Central Bureau of Statistics released data showing that four and ten Israeli children were at risk for poverty, double the EU average. Unfortunately, activists expressed little optimism for solutions from the government committee tasked with addressing the issues of poverty, public housing struggles, or income inequality gaps. From one Passover story to the next, at Seder tables around the world, Jews retell the story of the Israelites' exodus from Egypt and liberation from slavery and oppression. Since 2007, Israelis and internationals have organized annual refugee seders to recognize the modern-day exodus of 60,000 asylum seekers from African countries who have come to Israel. This year marked the first refugee seder to be held at Cholot detention facility in the Negev, where 1,500 asylum seekers are being imprisoned indefinitely. <laughs> כלואים במתקן הכליאה חולות שבנגב. ביום שישי האחרון ארגוני זכויות האדם ארגנו סדר פסח ליד שערי בית הכלא כדי לעודד את רוחם של הכלואים. מפה באמצע מדבר ליד הכלא חולות אני אגיד לכל העם היהודי חג שמח. הדת היהודי האמיתי אומר מישהו לא מן העם היהודי נמצא בארץ ישראל, אתה אסור תעשה לו הדברים רע, אבל אני שולח מכתב לממשלה השכחת הדת של היהודי האמיתי. אם זה לא אופן פסיליטי, מהדרום, מהסל, לאוסייד גט, אולי אני צריך לעבור שתי גט או משהו כזה, אתה יודע? אם אני אגיד בלילה לפי דוח של רופאים לזכויות אדם, כ-70% מהשוהים כאן לוקים בדיכאון בגלל חוסר התעסוקה וחוסר הידיעה לכמה זמן קצוב מאסרם. כדי להתמודד עם השעמום, יצרו הפליטים מסגרת לימודית עצמאית בחולות. But the all the organizations refuse to give us teachers. Just last night, we were inside the class, and the police officer came and closed the school. The schools should be open. Even we don't have boards. Please bring us markers and boards. At least, we don't want the teachers from you. Just bring us. We will teach by ourselves. הביקור בחולות והמפגש עם הפעילים החזיר להם את החיוך לפנים ועורר בהם מחדש את הגאווה בצלם האנושי. זה מדינה יהודית! 
Sudan ini mel ya. Anak telur sih untuk saya begini. Sudan ini mel Sudan. Afrika ini mel Afrika. Sudan ini mel Sudan. Afrika ini mel Afrika. Biru siapa buda? Eh, mato sebo. Tabo cikak mayer mayer ya lah. Mayer mayer ni mana? Besar siapa tu? Gurus gurus mah? Gurus gurus. Gurus siapa? Gurus tak ada kecil, tak ada kecil. Hello, gurus siapa tu? Gurus 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 gurus. Ini nak saya, saya saya tu kulah raga nak. Gurus gurus. Gurus gurus gurus. <laughs> we are here in the desert today. We are fighting against these barbarous tents, against these walls. Nkosi Sikala Africa. Raise your mats of hope again if you have come through the Sinai Desert. Raise it yet again if you have fled your country of origin because you were afraid and you ran for your lives. God commandment to us that we are obligated to take care of the stranger among us. But I can tell you that this is not the way to go about it. That imprisoning people who came to us for help is not the way to go about it. And it is contrary to everything, everything Jewish that I know. <laughs> In the Torah, it says, you must not deport to his master a slave who seeks refuge with you from his master. You must not mistreat him. For more on Israel Social TV's coverage of Passover 2014 and video reports on the status of asylum seekers from 2007 to 2014, visit our website at tv.social.org.il forward slash en. For the past nine months of peace negotiations, John Kerry has been flying, Tsipi Livni and Saab Erekat have been sitting, occasionally together, and now a group of Israelis and Palestinians are walking in support of peace. For the cause of peace, over 100 Palestinians dressed in white were joined by Israelis for a quiet walk along Tel Aviv's beachside boardwalk. <laughs> يعني لا يعنينا أمر السلطة بقدر ما يعنينا السلام الشر الفلسطيني ملتف حول الرئيس أبو مازن وفي معظمه مقتنع بالسلام سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو خارج فلسطين وبالتالي نتمنى أن يكون السلام بشكل واضح نحن لم نطلب القمر لو رأوا تمعين بو ببرو خشيم يوم زي باو رأوا تيام برأوا تمعين بأربين لو نفقشوا ام يهودين بامرو شنا بزي سمان توف نحن رسيم زي شي عفورة مصر زي لنشي مقدولين بو مسافي بعالم إخ عام يقول لحيوت بحاد نحن نفقشي بشي يو اتانو بو كان وخشاف של ראש הממשלה, של אבו מאזן, של כולם, שיבואו כאן ועכשיו ויראו איזה תמיכות יש בו, איזה שלווה של שלום שיש בו, איזה קשר וגשר שיש בו. אם לצופי המהדורה יש ביטחון כי נתניהו הוא סרבן השלום, שמענו בצעדה גם אמירה על סרבנות השלום של אבו מאזן. אני אומר לאבו מאזן בצורה נכונה אם אתם לא יודעים לעשות משא ומתן, אז תיתנו לה, מדינת ישראל תקיים את השלום ותעשה את השלום ושני העמים יחיו ביחד. אם שתי מדינות מקובל ואם מדינה אחת מקובל, רק ששני העמים יחיו ביחד מתחת לתקוות שלום, מחיים ביחד, כשנצא מהחושך לאור של החיים. ברחוב בסלאם יעום עג'מי, אינשאללה, ונכון כולנה יד וחדה ושעב וחד, אינשאללה. إن شاء الله السلام يا رب אני נמצא כאן כי אני מכבד את אלה שארגנו את זה, אני גם עוזר להם בכל מיני צורות בלי להיכנס לזה, אבל אני לא מאמין בדרך הזאת. אני לא מאמין בדרך הזאת, בהפגנה ובדיבורים, אל מדני וזה, במציאות, ואני חי אותה כמעט יום יום יום, יש תטביע, יש התארגנות מאוד מאוד רצינית שכבר הופכת לעממית, נורמליזציה, תטביע, נגד מערכת יחסים. בין ארגונים ישראלים לבין ארגונים פלסטינאים. אנחנו מתעסקים, אני והחברים שלי, בקטע הומניטרי, ואני למרות הכל ממשיך עם זה, ואני מאמין בזה, כי מה שמניע אותי זה לא בדיוק פוליטיקה, מה שמניע אותי זה השכנים שלי. תגיד לי, עלי, אתה נתקל בהתנגדות לפעילות שלך בצד הפלסטיני? ברור. ברור. אני, אנשים, אנשים לפעמים קוראים לזה נורמליזציה. 
ש, שבני אדם לא יכול להיות חלק משלום כל עוד שהוא סופג כל יום. העם הפלסטיני שהוא תוקף והוא כועס, לא מפני שהוא שונא, אלא מפני שהוא חוסר התמודדות עם הסבל היומיומי. צריכים לשנות את התנאים של העם, לא רק לדבר על השלום. אז אני אומר לאנשים, אי אלימות זה כלי לשחרור, לפני שזה יהיה כלי לפיוס. The nine-month negotiating window opened by U.S. Secretary of State John Kerry closed Tuesday, April 29th with little to show for it. In those nine months, there have been thousands of new settlement homes constructed and 78 Palestinian prisoners released, an increasingly divided Israeli coalition, and a newly reconciled Hamas Fatah unity deal. With the United States poised to step back, while the Palestinians step towards international treaties and governing bodies, the time for negotiations appears to be giving way to international lobbying and judicial bodies. This has been the English language edition of The Social Order. See you next time.